La Bible dit dans Josué, chapitre 4, et le verset 8, « Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent douze pierres du milieu de Jéricho, du Jourdain, <rire> comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, et les emportèrent avant eux, avec eux, <rire> Et ils déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Deux choses on peut rencontrer, on peut, on peut reconnaître de ce verset. Euh, les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. La soumission à l'autorité, même dans l'Église, c'est très important. Il faut être soumis à Dieu pour le suivre, pour faire sa volonté pour marcher avec Jésus. Et même, je crois, quand on est né de nouveau, à ce moment, <coughs> on est soumis à Jésus. On est prêt à tout faire pour lui. Allez où il veut qu'on qu aille. Ou rester, si il veut qu'on reste. Parce que c'est lui qui décide, pas nous. Il sait mieux que nous. Et voilà. Mais euh, soumis aux l'autorité. Il y a beaucoup d'autorité dans la vie. Au boulot, les, les patrons. Euh, dans la maison, les parents. Euh, dans la ville, les maris et les policiers. Dans le pays, les chefs du gouvernement. Partout, il y a des autorités. Il faut être soumis. C'est très important. Si vous n'êtes pas soumis à quelqu'un, ça veut dire que vous êtes en rébellion. Et Dieu n'aime pas la rébellion. C'est le péché que le diable lui-même a fait quand il a été jeté du ciel. La rébellion, c'est un grand péché. Et la soumission est très importante pour suivre Jésus et pour faire la volonté de Dieu, et pour plaire à Dieu, et pour trouver le dessein de Dieu pour votre vie. Pourquoi les enfants d'Israël, avec tant de, tant de succès, ils ont réussi tellement après avoir traversé le Jourdain <coughs> Et on voit comment. Ils avaient un berger, Josué, un chef, Josué, qui avait une très bonne formation euh, à côté de Moïse qui a été appelé par Dieu de diriger les enfants d'Israël après Moïse et qui lui-même était soumis à Dieu et sa volonté. Donc, suivre Josué était très important pour suivre Dieu. Et ils ont fait. Ils déposèrent ainsi, comme l'Éternel l'avait dit à Josué. L'Éternel a dit à Josué, Josué a, Josué a donné ce message au peuple et ça c'est la volonté de Dieu. Ça marche comme ça. Dieu donne un message à un homme ou à une femme croyante et eux, ils donnent ce message aux croyants. Ça c'est la manière que Dieu agit dans le monde pour enseigner sa vérité. Il a dit à Pierre, « Simon, même tu, paie mes brebis. » Paie mes brebis. Et c'est que Josué a fait. Josué dressa aussi douze pierres au milieu du Jourdain. Pourquoi? Parce que Dieu l'a ordonné. À la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Et euh, c'est-à-dire jusqu'au jour de... Quand Josué, quand Josué a écrit son livre. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tèmeraient au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué, et le peuple se hâta de passer. 
Dieu parle par les hommes. Il a parlé par Moïse, il a parlé par Josué, il parle par des vrais prédicateurs maintenant. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben et les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit, parce qu'ils vivaient à l'autre côté du Jourdain. C'était le moyen pour les douze de rester unis, malgré le fait que les deux tribus et demi demeuraient à l'autre côté. Verset 13. Environ quarante mille hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. Ils étaient préparés pour combattre. J'espère que vous êtes préparés pour combattre la guerre spirituelle. C'est très sérieux. Ephésiens chapitre 6 parle des armes spirituelles qu'il faut avoir pour gagner la victoire. Et ce qui est intéressant, ils étaient préparés pour la guerre parce que Jéricho était en face d'eux. Mais c'est Dieu qui a gagné. Et c'est le même dans nos vies. Il faut faire les préparations. Il faut trouver les armes spirituelles, connaître que sont les armes spirituelles et être préparé parce que vous serez attaqué. Euh, la vie chrétienne n'est pas, n'est pas une vacance. C'est une guerre. Et si vous n'êtes pas prêt pour la guerre, vous allez tomber. Vous allez perdre beaucoup. Heureusement, Dieu est miséricordieux. Sans doute, il vous pardonnera. Il vous donnera une autre occasion de le suivre. Et de... Mais la deuxième fois, vous serez plus prêt, n'est-ce pas, pour la guerre spirituelle. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et le craignirent comme il avait craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » On voit que chaque pas qu'ils font est dirigé par Dieu. Et Dieu veut faire la même chose avec nos vies. Chaque chose qu'on fait doit être la volonté de Dieu. Et nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous dire, voici le chemin qu'il faut prendre. Allez par ici. Et si vous avez des oreilles pour entendre, vous allez savoir exactement ce que le Saint-Esprit veut que vous fassiez. Il faut chercher. Il faut vouloir. Il faut comprendre que le Seigneur veut conduire votre vie. Il faut être soumis. Mais c'est la vie qu'il faut avoir. Chaque pas, chaque décision, chaque chose que vous faites, dirigée par Dieu. Sinon, vous allez faire votre propre choix. Ça ne va pas marcher parce que vous ne savez pas assez pour le faire. Et Joshua donna cet ordre au sacrificateur, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ces bords. Donc, euh, après avoir obéi, le Seigneur a refait. Il a tout fait. Un miracle. Vous allez voir des miracles dans votre vie si vous suivez le, le chemin que Dieu vous donne. Une vie de miracle. Ça doit être la vie de chaque croyant. Pas des miracles peut-être que les autres peuvent voir, mais ce sont des miracles quand même. 
Vous priez, le Seigneur, euh, au sujet de toutes les circonstances de votre vie, et vous allez voir qu'il sera là pour décider le Saint, le Tout-Puissant. Et vous allez reconnaître que c'était la main de Dieu dans votre vie, un miracle. Là. Par le hasard dans votre vie, les rendez-vous faits par Dieu. Josué dressa à Gilgal les douze pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, « Que signifient ces pierres ?» Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas oublier. Il faut toujours dire à vos enfants et d'autres membres de votre famille tout ce que Dieu fait pour vous, pour lui donner la gloire, pour ne pas oublier, pour que les enfants puissent être instruits dans la vie. Qui a la responsabilité d'instruire les enfants? Les parents. Pas le gouvernement, pas les écoles. Les parents, donc il faut faire attention. Si vous donnez cette responsabilité aux autres, qu'est-ce qu'ils vont enseigner vos enfants que Dieu n'existe pas? Est-ce qu'ils vont parler des miracles que Dieu a fait? Non. Est-ce que les enfants vont apprendre? Non, malheureusement. Donc, c'est une très grande responsabilité, mais il y a des difficultés de le faire dans, le, dans les jours où nous vivons. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé. Pourquoi Dieu a fait tout ça c'était sa volonté, son dessein. Il a donné une promesse à Abraham. « Le pays de Canaan sera à vous et à vos descendants. » Et maintenant, il le fait. Le peuple d'Israël sont sortis d'Égypte. Et maintenant, 40 ans après, c'est le moment d'entrer dans le pays de Canaan. Parce que Dieu a décidé de faire ça. Il garde toujours ses promesses. Il accomplit toujours ses prophéties, une des preuves de la Bible. Et il euh, ne faut pas avoir peur. Dieu a un dessein pour votre vie aussi. Il va le faire. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Tous les peuples de la terre, pourquoi Parce que Dieu aime tous. Il veut que tous puissent écouter la vérité, connaître la vérité. Et il utilise les croyants pour le faire. Les vies des croyants, qui doivent être des miracles, hein? ça va être un témoignage aux gens du monde. Votre conduite, votre vie actuelle, c'est votre témoignage. Ce que Dieu a fait dans votre vie pour vous changer, pour vous améliorer, pour vous donner son esprit, ça c'est le témoignage que vous avez envers le monde autour de vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comment croire sans entendre et comment l'entendre sans quelqu'un qui annonce l'Évangile Impossible. C'est le moyen que Dieu a établi. Il, il, Dieu agit dans nos vies pour que nous puissions être un témoignage à ce monde perdu et rempli de non-croyants. Il l'a fait avec les enfants d'Israël et Dieu le fait maintenant. Il y a beaucoup de non-croyants. Dieu veut tout sauver. Jésus est mort pour tous. Comment les sauver? Oh, nous avons une responsabilité. Si vous croyez en Jésus, il faut le dire aux autres. Pour glorifier le nom de Jésus, pour dire la vérité, 
de ce qu'il a fait pour vous, et pour aider les non-croyants à venir à Jésus eux-mêmes. Allez dans tout le monde et annoncez l'Évangile à toute créature. Lorsque tous les rois des Amoriens à l'occident du Jordan et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jordan devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent, furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Araloth. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Qu'est-ce que ça veut dire ce que les parents ont fait, ce n'est pas assez pour moi. Je suis un individu. Je dois me repentir de mes péchés et venir à Jésus moi-même. De temps en temps, quand je parle avec quelqu'un, il me dit tout ce que ses parents ont fait pour servir Dieu. Un grand-père était un pasteur. Une mère a enseigné les enfants à l'église. Des choses comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu qu'est-ce qu que vous avez fait pour servir Dieu? Oh, est-ce que vous connaissez Dieu? Chaque individu doit connaître Dieu. Chaque génération. Et même le christianisme va mourir le jour que la prochaine génération s'arrête de croire et de suivre Jésus. C'est ce qui est arrivé peut-être en France. C'est pourquoi il est allé ville après ville après ville dans le sud de la France. Il n'y a même pas une église biblique évangélique. Même pas. Et c'est horrible. Et pourquoi il y a des années, il y a des centaines d'années, il y avait des croyants dans cette région. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une génération qui s'arrêtait de croire en Jésus. Et donc, la foi est presque morte dans cette région. Quand est-ce que Dieu va faire quelque chose pour changer ça? Quand les gens se repentent. La circoncision symbolisait la repentance. On coupe la chair. La chair symbolise les péchés. Et donc, euh, la repentance est un changement de vie. On était en train de suivre un chemin, un chemin qui avait beaucoup de péchés, où on a fait beaucoup de mal. Et dit, oh, il me faut le pardon des péchés, et il faut changer ma vie. Il me faut un autre chemin qui est mieux. Donc, je viens à Jésus pour croire en lui, pour recevoir le pardon des péchés et pour commencer à avoir une nouvelle vie selon l'exemple de Jésus. Ok, verset 6. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui était sorti d'Égypte et qui n'avait point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Des croyants, des croyants peuvent beaucoup perdre. Vous ne pouvez pas perdre votre âme. Vous ne pouvez pas perdre votre maison dans le royaume des cieux, ça c'est garanti. 
C'est gratuit de la part de Jésus. Mais vous pouvez perdre tout ce que Dieu veut faire dans votre vie, dans la vie présente. Ça, c'est beaucoup. Son dessein, son plan, les miracles qu'il voulait faire dans votre vie, les victoires, le, les occasions de glorifier son nom, de porter du fruit pour lui. Vous pouvez perdre tout ça. Et voilà, ça serait horrible. Donc, il euh, ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre ce que Dieu veut, veut vous donner. Il faut rester soumis à lui. Il faut croire dans ses promesses. Il faut vivre selon la foi en lui. Il sait mieux que nous. Il faut être soumis à ce qu'il fait. Il faut reconnaître la main de Dieu dans votre vie. Il faut prier et croire que ce que vous avez prié sera exaucé et est en train d'être exaucé par le bon Dieu. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et je jouais les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Ah, ça, ce sont, ce sont des mots. À leur place. À votre place, Dieu a un dessin, un œuvre, il va faire. Il va sauver les hommes, il va établir les églises, il va changer les vies, il va glorifier son nom par vous, peut-être, mais vous pouvez perdre ces bénédictions. Et si vous ne faites pas, Dieu donnera à un autre, à votre place. Ça serait horrible. Vous pouvez beaucoup perdre si vous ne suivez pas le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et la volonté du Père. Verset 8. Lorsqu'on nous achevait de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé du dessous de vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. » Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque, le quatorzième jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Il ne faut pas oublier la Pâque, quand les brebis ont été tués et le sang a été mis sur les poteaux des portes des maisons. Et quand Dieu a vu le sang, de tous les gens... Là-dedans a été sauvé. Est-ce que Dieu voit le sang de Jésus quand il vous voit? Vous pouvez avoir le sang de Jésus pour couvrir vos péchés. Si vous venez à Jésus et invoquez son nom et croire en lui. Verset 11. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. Des pains sans levain et du grain rôti. Ils ont mangé ce même jour. Les pains sont le vin. Pourquoi? Parce que le levain symbolisait le péché. Il faut ôter de votre vie les péchés, toutes les choses qui vous empêchent de marcher près de Jésus, qui vous empêchent d'avoir la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il est le Saint-Esprit, il est saint, il n'aime pas le péché. Il ne peut pas bénir, il ne peut pas donner sa puissance en croyant qu'il vit dans le péché. Donc, il faut se, il faut se juger. Est-ce que vous faites quelque chose qui ne plaît pas à Dieu? Donc, il faut ôter de votre vie. Il faut faire ce qui plaît à Dieu. Vous allez connaître, hein? parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Et il n'aime pas le péché. Il faut l'éviter. Il faut se repentir. Il faut vivre une vie de sainteté. La main cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de main. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Dieu nous donne ce qu'il nous faut. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. 
et toutes les choses vous seront données. Ah, Dieu nous aide, il nous donne, il nous aime. Par un moyen ou un autre, la main s'est arrêtée, mais il avait le blé du pays. Voilà. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et nous, nous sommes le même, n'est-ce pas ?« Dieu est tout puissant. Il a beaucoup de moyens de nous aider, de nous guider et de combattre la guerre spirituelle pour nous. » Il faut simplement être à genoux devant lui. Il fera le reste. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. C'est le même enseignement que Dieu lui-même a donné à Moïse, à ce, à ce buisson avec le feu. On était obligé de ôter les souliers de ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque jour, on marche, on vit et on pêche. Donc, on a besoin d'être pardonné chaque jour. Et on a besoin de se juger, d'être honnête avec Dieu et de dire, « Oui, Seigneur, j'ai péché. Oui, Seigneur, encore une fois, j'ai démontré que je suis trop, lo, trop, je fais trop de péchés. Et pardonne-moi, purifie-moi. Donc nous avons en Jean chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est ça qu'il nous faut chaque jour pour nous, pour, pour nous approcher de Dieu. Le pardon chaque jour que Jésus donne pour que nous puissions rester en communion avec lui, pour que nous puissions marcher avec Jésus. Le pardon des péchés chaque jour, ce n'est pas votre force ni la mienne. Ce n'est pas votre sainteté, sainteté ni la mienne. C'est le pardon, le miséricorde que Jésus nous donne chaque jour. Peut-être que vous n'avez jamais goûté le pardon de Jésus. Oh, c'est merveilleux. De connaître que vous êtes purifié, pardonné, aimé par Jésus. Il faut venir à Jésus et croire en lui. La Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.